மொத்த பத்து கிலோ தீவனத்துக்கு நார் சத்து உள்ள பொருட்கள் அஞ்சு கிலோ மாவு சத்து உள்ள பொருட்கள் எல்லாம் மூணு கிலோ புரதி சத்து உள்ள பொருள் ரெண்டு கிலோ ஆக பத்து கிலோ தீவனம் தயார் பண்ணோம் இப்போ அடல் தீவனத்தை பற்றி பார்க்கணும் வணக்கம் நான் புனிமூர்த்தி பேசுகிறேன் இப்போ நம்ம அடுத்ததாக ஒரு பத்து லிட்டர் கறக்கிற ஒரு மாடு தினமும் வந்து ஒரு பத்து லிட்டர் கறக்குது அந்த மாட்டுக்கு எப்படி இந்த அடர் தீவனத்தை கொடுக்கணும் அல்லது மற்ற எல்லா தீவனங்களையும் எப்படி கலந்து கொடுக்கணுங்கிறதையும் நம்ம இதுக்குள்ளே பார்க்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாடு வந்து தன்னுடைய உயிர் வாழ்வதற்கு அது கன்று சினையாக இருக்குதோ இல்லாமல் இருக்குதோ பால் கறக்குதோ கறக்கலையோ அதுக்குன்னு ஒரு தேவை இருக்கு இல்லையா தீவன தேவை அதை தான் நம்ம வந்து அடிப்படை தேவைன்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த அடிப்படை தேவைக்கு வந்து கொஞ்சம் வைக்கோல் கொஞ்சம் புல் கொஞ்சம் தவிடு அது ஒரு நல்ல கறவை இனம் அதை வந்து இப்போது நமக்கு நல்ல பால் கொடுக்கணும் அடுத்து குறிப்பிட்ட அந்த அறுபது எழுபது நாளைக்குள்ளே அது வந்து சினை தருணத்துக்கு வந்து சினை பிடிச்சிடுச்சுங்கிறத உறுதி பண்ணணும் அப்புறம் அது குறிப்பிட்ட நாளில் கன்று ஈனும்போது கன்று ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் நடுவில் எவ்வளோ நாள் பால் கொடுக்குதோ அப்போ பால் கொடுக்குற கணக்கையும் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கன்று ஈன்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு குறைஞ்சல அறுபது நாள் இடைவெளி விடுறோம் கறக்காமல் இருக்கும் அப்போ அதுக்குரிய தீவனத்தை கொடுத்து கன்று வளர்ச்சிக்கும் அடுத்த ஈத்தில் அது பால் கொடுக்குறதுக்கும் அதையும் நம்ம கணக்கில் எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கன்று ஈன்ற உடனே பாலை கறக்கிறது சுரக்கிறதுங்கிறதுனால அதுக்கு தேவையான எல்லா சத்தும் நார் சத்து இந்த எரிசக்தின்னு சொல்லக்கூடிய மாவு சக்தி புரத சத்துங்கிறது எல்லாமும் தேவைப்படும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுக்குறதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு அடர் தீவன கலவையை எப்படி தயார் பண்ணால் அதில் எவ்வளவு கொடுக்கலாங்கிறத பற்றி இப்போ பார்ப்போம் இப்போ நான் முதல்ல சொன்னது போல் நார் சத்து உள்ள பொருட்களில் தவிடு பொட்டு வகைகளை எடுத்துட்டா ஒரு நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து ஐம்பது இந்த சொல்லும் பொழுது இந்த ரேஞ்ச் எல்லாம் சொன்னால் சரியாக இருக்கிறதுனால செம்பாதியாக நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு நீங்கள் வந்து பத்து கிலோ தயார் பண்ணுறத ஒரு கணக்கு ஒரு நேரத்துக்கு பத்து கிலோ தயார் பண்ணுறீங்க அதை எப்படி கொடுக்குறதுங்கிறத அடுத்து பார்ப்போம் அந்த பத்து கிலோவுக்கு அஞ்சு கிலோ அந்த நார் சத்து உள்ள தவிடு பொட்டு வகைகள் அதில் எந்த தவிடு வேணும் விலை குறைச்சலாக இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கலந்துக்கலாம் மொத்தத்தில் அஞ்சு கிலோ சிலது ரெண்டு இருக்கலாம் சிலது ஒன்றரை இருக்கலாம் சிலது கால் இருக்கலாம் எது கிடைக்குதோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தத்தில் நார் சத்து உள்ள பொருட்கள் அஞ்சு அஞ்சு கிலோ ஆச்சுங்களா அடுத்ததாக மாவு சத்து உள்ள பொருட்கள் அரிசி குருண மாவு சோள மாவு அதே அதே மாதிரி எது உங்களுக்கு கிடைக்குதோ எது தரமாக இருக்கோ அதெல்லாம் காலு அரேன்னு சேர்த்து மொத்தமாக சேர்த்து வந்து அது ஒரு ரெண்டரை கிலோவிலேருந்து மூணு கிலோ அது நம்ம மூணாக வச்சுக்குவோம் அஞ்சு மூணு எட்டு ஆச்சு மிச்சம் பத்தில் ரெண்டு கிலோ இருக்குது அந்த ரெண்டு கிலோ தரமான புண்ணாக்கும் மற்றும் பருத்திக்கொட்டை பருத்திக்கொட்டையை ஒரு ஆலையில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதை ஊற வைக்கணும் இப்போ நம்ம தீவனமாக கலந்த பிறகு தனியாக ஊற வைக்க முடியாது மற்றதோடு சேர்த்து எப்பொழுதுமே அடர் தீவனங்களை தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு காலையில் ஊற வச்சுட்டு மாலை மாலையில் ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் கொடுக்குறது அதனுடைய ருசி மனம் மற்றும் வந்து செரிமானத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் கறவை இனங்கள் சாப்பிடும் பொழுது அப்படியே பழகிடும் அந்த ஈரமாக இருக்கிறது அது குறிப்பாக அந்த கோடை காலத்திலலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் இப்போ ஆக பத்து கிலோ தீவனத்துக்கு நார் சத்து உள்ள பொருட்கள் அஞ்சு கிலோ மாவு சத்து உள்ள பொருட்கள்லாம் மூணு கிலோ புரத சத்து உள்ள பொருள் ரெண்டு கிலோ ஆக பத்து கிலோ தீவனம் தயார் பண்ணுறோம் இது அப்படியே நூறு கிலோ பண்ணால் ஒவ்வொன்றுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பூஜ்ஜியம் போட்டுக்க வேண்டியதான் இது ஒரு அடையாளத்துக்கு நீங்கள் எழுத ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொன்னது ரொம்ப நுணுக்கமாக போனீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ போடுறதுங்கிறது பெரிய கணக்கு இது ஒரு தம்ருள் ஒரு நமக்கான ஒரு கை கணக்கு நம்ம எளிமையாக அதை பார்க்கலாம் இப்படி தயாரிக்கப்பட்ட அந்த அடர் தீவனத்தை எப்படி ஒரு பத்து லிட்டர் கறக்கிற மாட்டுக்கு கொடுக்கணுங்கும் போது முதலே பார்த்தோம் தீவனங்கள் மூன்று வகை ஒன்று வந்து பசுந்தீவனம் இன்னொன்று உலர் தீவனம் அடுத்தது தான் அடர் தீவனம் இப்போ பசுந்தீவனம் வந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோ உலர் தீவனம்னு சொல்லக்கூடிய வைக்கோல் சோளத்தட்டு இதெல்லாம் வந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோ அது போக இந்த மாட்டுக்கு இந்த அடர் தீவனம் வந்து ஒரு கிலோ கொடுக்கணும் காலையிலையும் சாயந்தரமும் அரை அரை கிலோ அப்புறம் இது வந்து அடிப்படை அதுக்கு மேலே அது கறக்கிற ஒவ்வொரு லிட்டர் பாலுக்கும் ஒரு அரை கிலோ தீவனம்னு இப்போ பத்து லிட்டர் கறக்கிற மாட்டுனா அஞ்சு கிலோ ஏற்கனவே ஒரு கிலோ நம்ம அடர் தீவனம்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஆறு கிலோவை மூன்று மூன்று கிலோவாக காலையிலையும் மாலையிலையும் பிரித்து கொடுக்கணும் வைக்கோலும் காலையிலையும் மாலையிலையும் பிரித்து கொடுக்கணும் புல்லும் வந்து காலையிலையும் மாலையிலையும் கொடுக்கணும் சில நேரங்கள் வந்து பசும்புல் அல்லது அந்த பசந்தீவனத்தோட உலர் தீவனத்தையும் சேர்த்தும் போடல
அந்த மாடு வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் எவ்வளவு நேரம் தொடர்ந்து அசை போடுங்கிறதே ஒரு ஆரோக்கியத்தின் அறிகுறி இதெல்லாம் நம்ம மனசில் வச்சுட்டு இந்த மூன்று நிலைகளில் பசுந்தீவனம் உள்ளர் தீவனம் அடர் தீவனத்தை இந்த தேவையான அளவுக்கு கணக்கு பண்ணி ஓரளவுக்கு அதனுடைய தேவையை வந்து நம்ம நிறைவு செய்தோமானால் நமக்கு நல்ல பால் தொடர்ந்து கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம் கால்நடைகளுக்கு தேவையான மருத்துவம் மற்றும் பராமரிப்பு ஆலோசனைகளுக்கு ஆறு மூன்று எட்டு மூன்று ஏழு ஒன்று ஏழு ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்கிற வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் நன்றி